ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഫസൽ സോഷ്യൽ എജ്യൂട്ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന അതിമനോഹരമായ പാഠം മധ്യകാല ലോകത്ത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വിരാജിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ ഭരണങ്ങളെ അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധങ്ങളായ പടവുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വിശാലമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ നാലോ അഞ്ചോ വരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മധ്യകാല ലോകത്തെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മധ്യകാല ലോകത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെയാണ് ഓട്ടമൻ തുർക്കികൾ എന്നാണ് അവരെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ചർച്ചകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഭരണകൂടം വളർന്നു വന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചർച്ച നമുക്ക് ഓട്ടമൻ തുർക്കികളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറ പരിചയപ്പെടുന്നു ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് തുർക്കിയിലെ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന ഉസുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവാണ് ഉസുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര തലവൻ അടിത്തറ നൽകി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം ഈ ഉസുമാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉത്തുമാൻ എന്നാണ് പറയാം ഉത്തുമാൻ ഈ ഉത്തുമാൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഓട്ടമൻ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പരിണമിച്ചു വരുന്നത് മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തുർക്കിയിലെ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗോത്ര നേതാവായ ഉസുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര നേതാവ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ പോരാട്ട വീര്യമാണ് പിന്നീട് ലോകം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി നിന്ന ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായി മാറുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഓട്ടമൻ തുർക്കികളുടെ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു ചരിത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തുർക്കി നേതാവായിരുന്ന ഈ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അന്നത്തെ പൗരസ്ത്യ റോമിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈ നോബിൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽ വരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ആദ്യ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ നോബിൾ കീഴടക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഏഷ്യ തേടിയിട്ട് യൂറോപ്യന്മാർ വരുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലങ്ങളിൽ വാസ്ബോഡികാമയെ പോലുള്ള പിന്നെ പാശ്ചാത്യന്മാർ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയൊക്കെ തേടി വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഇന്ത്യ തേടി വരാനുണ്ടായത് ഈ ഒരു അക്രമത്തോടു കൂടിയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അക്രമം മീൻസ് ഈ തുർക്കികളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ കാരണം ആയത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചരിത്രം ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ നോബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പൗരസ്ത്യ റോമിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഈ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതിസമർത്ഥനായ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി കീഴടക്കാണ് അതോടുകൂടി റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഓർത്തുവെക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ നോബിൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിരവധി നിരവധി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധരായ ഭരണാധികാരികൾ കടന്നു വന്ന സാമ്രാജ്യം കാലങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടു നി
ഇവർ ഈ ഒട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം പ്രഭാവത്തിലെത്തിയത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഈ സുലൈമാനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അൽ കാനൂനി സുലൈമാനിൽ കാനൂനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം എന്നാണ് അറബിക് വാക്കുകൾ അർത്ഥം വരുന്നത് അഥവാ അദ്ദേഹം ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന അതിസമർത്ഥനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സുലൈമാൻ അൽ കാനൂനി സുലൈമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിയമജ്ഞൻ എന്നുള്ള ആ അർത്ഥം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അൽ കാനൂനി എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് അവർ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഈ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായി അഥവാ ഇവർ രാജാവിന് കീഴിൽ രാജാവ് പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ രാജാവ് പറയുന്ന പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അക്ഷരം പടി അനുസരിച്ച് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് യൂറോപ്പിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളെ ഇവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരെ നമുക്ക് കാണാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യന്മാർ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഓട്ടമൻ തുർക്കികളുടെ ഈ അക്രമ മുറകൾ അവരുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ കീഴടക്കലുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ആര് പിടിച്ചടക്കി ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി അതുപോലെ ഈ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഉസ്മാനാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു സുലൈമാനൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽ ഖാനൂൻ സുലൈമാൻ അൽ ഖാനൂനിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ ഭരണാധികാരി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് നോബിൾ പിടിച്ചടക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ ോടുകൂടിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെ ചരിത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്ന തിളങ്ങി നിന്ന ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം തകരുന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം തകർന്നടിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ തന്ത്രങ്ങളെയും ഭരണ നയങ്ങളെയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയ നാം രണ്ടാമതായി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം വളരെ വിശാലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വിവിധങ്ങളായ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തി സമർത്ഥനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണപാഠവം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഇടുക്കുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കൂ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും മധ്യേഷ്യയിലെ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മംഗോളിയൻ പ്രദേശം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ ഈ പ്രദേശമാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ പിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ വിശാലമായ മരുഭൂമികൾ നല്ല മനോഹരമായ പുൽമേടുകൾ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മംഗോളിയ മാത്രമല്ല ഈ മംഗോളിയൻ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശൈത്യകാലത്ത് കഠിനമായ ശൈത്യവും ചൂടുകാലത്ത് ശക്തമായ ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഈ നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടെ നാടോടികളെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു മംഗോളിയക്കാർ അഥവാ അവർ നാടോടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിരപ്പുറത്ത് നാട് ചുറ്റലായിരുന്നു മം
സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചെങ്കിസ് ഖാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സൈബീരിയയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം സൈബീരിയയിലെ ഓനോൺ നദിയുടെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറാക്കോറം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ അവരുടെ സൈന്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളിൽ ആ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ചെങ്കിസ് ഖാൻ സ്ഥാപിച്ചതും അവരുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളെയും നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അവരുടെ സൈന്യങ്ങളുടെ പിന്നെ സവിശേഷതകളിലേക്കാണ് നോക്കൂ മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഡിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശക്തമായ കുതിരപ്പട അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മംഗോളിയൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ പൊതുവെ കുതിരപ്പുറത്ത് അലഞ്ഞ് അലയുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല കുതിരപ്പടയാളികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ കുതിരപ്പടക്ക് മുമ്പിൽ എതിർ ശക്തികൾക്ക് ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ മംഗോളിയക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മംഗോളിയക്കാരുടെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് ശക്തമായ കുതിരപ്പടയായിരുന്നു രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയ പീരങ്കികൾ അഥവാ കുതിരപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ശത്രു സൈന്യത്തിന് നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചെറിയ പീരങ്കികൾ മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു ശത്രുപക്ഷങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവരോട് ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ പീരങ്കികൾ ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം നമ്മൾ പറയുന്നത് സുസംഘടിതമായ ചാരസംഘം ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അഥവാ ആ നാട്ടില് രാജാവിനെതിരെയോ ഭരണത്തിനെതിരെയോ രാജ്യ ദ്രോഹപരമായ നടപടികളോ നടത്തുന്ന ആളുകളെ ചോർത്തി നൽകാൻ ചാരസംഘങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കാരണം വിവിധങ്ങളായ ഗോത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പാഠവും അവിധേ അതിൻ്റെതായ മിടുക്കും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സാമ്രാജ്യം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാരമായി ഭാഗമായി മാറിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പിന്നെ ഈ മംഗോളിയക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ മറ്റൊന്നാണ് വിദൂര ദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള എന്നാൽ ദൂര പ്രദേശങ്ങളായ അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം പോസ്റ്റൽ സർവീസ് അവർ നടത്തിയിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റൽ സർവീസിന്റെ ഈ തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേര് കൊറിയർ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ പേരിനെ കൊറിയർ എന്ന പേരിലാണ് അവരുടെ തപാൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നു മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കൊറിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുതിര സവാരി നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന തപാൽ സംവിധാനമായ കൊറിയറിനെ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇനി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണ് മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമൃദ്ധിയുടെ പേരു കേട്ട മധ്യകാല ലോകത്ത് സമൃദ്ധിയുടെ സാം സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയുടെ പ്രശസ്തി നേടിയ പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാലി പ്രദേശം എവിടെയാണ് ഈ മാലി എന്നുള്ള പ്രദേശം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം നോക്കൂ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാലി ഈ മാലി അവരുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഭരണകേന്ദ്രം അപ്പൊ വളരെ വിശാലമായി ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശം ഈ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് മാലി സാമ്രാജ്യം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശസ്തനായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന അതിസമർത്ഥനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് നമ്മ
കങ്കൺ മൂസ എന്ന ഭരണാധിപനായിരുന്നു കങ്കൺ മൂസ എന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മാലിയുടെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ സമൃദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വർണ്ണ ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു മാലിക്ക് ഒരുപാട് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ ശേഖരങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു മാലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാലത്തെ സമ്പന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മാലി എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ആ മാലിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ ആ മാലിയുടെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി കങ്കൻ മൂസയുടെ ഒക്കെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്ര നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ നാണയത്തുട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം പോയത് വഴിയിലുടനീളം അദ്ദേഹം മസ്ജിദുകൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മാലി എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ്റെ ആ സ്വർണ്ണ ശേഖരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ വന്ന രേഖകളിലൂടെ ഉള്ള സഞ്ചാരം അപ്പോ പിന്നീട് നമ്മൾ മാലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മാലിയിൽ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു തിംബുക്തു എന്താണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് തിംബുക്തു എന്ന പ്രദേശം ഈ തിംബുക്തു എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയുടെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടുത്തെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിംബുക്തു ഈ തിംബുക്തുയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം വന്നിരുന്നു നോക്കൂ ഗാനഡയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഗ്രാനഡയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു ഗ്രാനഡ ഗ്രാനഡയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു അതുപോലെ ജനോവയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു വെനീസിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആനക്കൊമ്പുകളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിമ കച്ചവടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരികൾ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മാലിയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നഗരമാണ് തിംബുക്തു മാത്രമല്ല തിംബുക്തുയിലെ സർവകലാശാല തിംബുക്തുയിലെ സർവകലാശാല അന്നത്തെ പ്രധാന വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിംബുക്തുയിലെ സർവകലാശാല ആ തിംബുക്തുയിൽ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് മോസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കങ്കൺ മൂസ നിർമ്മിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മസ്ജിദുണ്ട് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക് കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ തുമ്പുക്തിയിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മസ്ജിദ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് മാലിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാലി ആഫ്രിക്കയിലെ വളരെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി കങ്കൺ മൂസ മൻസ് മൗസ എന്ന പാശ്ചാത്യൻ ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിസമർത്ഥമായ അതിസമ്പന്നമായ സമൃദ്ധിയുടെ നിറകുടമായ പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാലിയിലെ തിംബുക്തിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഭരണ കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ ഭരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചർച്ച മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അതിസമർത്ഥരായ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സമർത്ഥമായ ഭരണങ്ങളിലൂടെ അധികാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളാണ് ജപ്പാനും ചൈനയും നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചൈനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചൈനയുടെ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യം അപ്പം ജപ്പാനും ചൈനയും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ശക്തമായ ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഏഷ്യയിലെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭരണ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നയതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഭരണ നയങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചൈനയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കൂ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ചൈനയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ടാങ് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ടാങ് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഭരണം ചക്രവർത്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഭരണം ചക്രവർത്തിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ഭരണ പരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥകളോ മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും അവിടെ വല്ലാണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നില്ല ഭരണ
സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി കാണുന്ന നല്ല ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ടാങ് ഭരണാധികാരികൾ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ടാങ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശേഷം സോങ് മിങ് മഞ്ജു തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികൾ മാറി മാറി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ജു ഭരണാധികാരികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഓർത്തു വെച്ചോ കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ ചൈനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ ഏകാധിപത്യ നിലപാടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഈ ചൈനയിലെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വിരാജിച്ചിരുന്ന മാറി മാറി വന്ന ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ചൈനയുടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണ വ്യവസ്ഥകളെയും പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ജപ്പാനിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ജപ്പാനിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉയർന്ന പദവി ചക്രവർത്തിക്കു തന്നെയാണ് അപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചക്രവർത്തി തന്നെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കോ അധികാരം ഷോഗണുകൾ എന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് കയ്യാളിയിരുന്നത് അപ്പോ അധികാരങ്ങൾ കയ്യാളിയിരുന്നത് ആരാണ് ഷോഗണുകൾ അവരുടെ പേര് മറക്കരുത് ഷോഗണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ അഥവാ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ഭൂമിയുടെ ഉടസ്ഥന്മാർ ഉടമസ്ഥന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് അവിടുത്തെ അധികാരങ്ങൾ നോക്കി രാജാവ് ഉയർന്ന പദവിയിലാണ് പക്ഷെ അധികാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതും ഭരണത്തിൽ ഇടപെട്ടതൊക്കെ ശോകണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് നോക്കൂ ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണവും ഈ ശോകണുകൾക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടുത്തെ പിന്നെ കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നികുതികൾ പിരിവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിരുന്നൊക്കെ ഈ ശോകണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഫ്യൂഡലുകളായിരുന്നു ജമ്മിമാരായിരുന്നു നോക്കൂ ടോക്കിയോ പ്രദേശം ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്ന നഗരം അത് ഭരണകേന്ദ്രമായി വികസിച്ചത് ഈ ശോകണുകളുടെ കാലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ജപ്പാനിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചൈനയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാങ് ഭരണാധികാരികൾ മുതൽ മഞ്ജു ഭരണാധികാരികൾ വരെയുള്ള ചരിത്രം മാറി മാറി വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജപ്പാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഉയർന്ന പദവിയിൽ പക്ഷേ ഭരണത്തിലെ ഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും അധികാരം കൈയാളിയിരുന്നതും ശോകണുകൾ എന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ടോക്കിയോ നഗരം അധികാര കേന്ദ്രമായി വരുന്നത് ഈ ശോകണുകളുടെ കാലത്താണെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജപ്പാനിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ മധ്യകാല ലോകത്തെ വിവിധങ്ങളായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയുടെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ചാണ് മധ്യകാല അമേരിക്കയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ആ ഒരു പഠനം ആ ഒരു ചരിത്രം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിയ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മധ്യകാല അമേരിക്കയിലേക്കാണ് നോക്കൂ മധ്യകാല അമേരിക്കയിൽ വടക്കൻ അമേരിക്കയും തെക്കൻ അമേരിക്കയും പുരാതന കാലം മുതലേ അവർക്ക് തനതായ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടേതായ അവർ ശീലിച്ചു പോന്ന പഴയ കാലം മുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംസ്കാരത്തിലൂടെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ആ സംസ്കാരം തന്നെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലും അവർ യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ സംസ്കാരം അതു തനി ആവർത്തനം തന്നെ അത് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലും അമേ തെക്കേ അമേരിക്കയിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നോക്കൂ മിസിസിപ്പിയിൽ മായൻ സംസ്കാരമായിരുന്നു കരീബിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇൻക സംസ്കാരമായിരുന്നു മെഗല്ലോണില് അസ്തക് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരമായിരുന്നു പടയാൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ടോൾട്ടക് സംസ്കാരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സംസ്കാരങ്ങളും ആ സംഭവങ്ങളും എഴുതി വെക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഇവിടെയും നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരങ്ങളായിരുന്നു അമേരിക്ക തനതായ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലും തുടർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടയിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ യൂറോപ്യന്മാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അമേരിക്കയിലേക്കും കയറി വന്നു അഥവാ അവർക്ക് സമ്പത്തു നേടാൻ വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്യർ നടത്തിയ യാത്ര പോലെ ഒരുപാട് യൂറോപ്യന്മാർ
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വളരെ വിഷമം എന്ന് പറയട്ടെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ തദ്ദേശീയ നിവാസികൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു വംശഹത്യക്ക് വരെ വിധേയരാക്കി എന്നാണ് അപ്പോ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന മധ്യ അമേരിക്കയിലെ തനതായ പരമ്പരാഗത സംസ്കാരങ്ങൾക്കും വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നത് തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ വരുന്നതും കോളനികൾ പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഭാഗങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിയ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന യാത്രയുടെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ഭരണ തകർച്ച വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി റോമയെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചത് മുതൽ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെയും മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെയും ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ജപ്പാനിന്റെയും ചൈനയുടെയും സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അമേരിക്കയിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗത സംസ്കാരങ്ങൾക്കും വിള്ളൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇനി ആ പാഠങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ കേന്ദ്രീകൃത ഭൂമിയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹികമായ രാഷ്ട്രീയമായ സാമ്പത്തികമായ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഡലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റുകളാണ് ജപ്പാനിലൊക്കെ പിന്നെ ഭൂമി കയ്യാളിയിരുന്നത് അധികാരം കയ്യാളിയിരുന്നത് അവരുടെ പേര് ശോകണുകൾ എന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂഡലിസം ഇനി തകരാൻ പോവാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഫ്യൂഡലിസം തകർന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഫ്യൂഡലിസം തകരാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാർഷികോൽപാദന കുറവും കാലാവസ്ഥകൾ മാറി വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു അധികാരം പതിയെ പതിയെ കുറയാൻ തുടങ്ങി ഫ്യൂഡലുകൾ തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിശക്തമായ ക്ഷാമം രണ്ടാമത്തത് ക്ഷാമം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ഷാമം ക്ഷാമം വന്നപ്പോഴും ഫ്യൂഡലുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ അപ്പൊ ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നു സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു നാട്ടിലെ അധികാരങ്ങൾ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പെടാൻ തുടങ്ങി അവർ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഭരണം കൈയാളുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരും അപ്പൊ പ്ലേഗുകൾ പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും ഇവരുടെ തകർച്ചക്കൊരു കാരണമായി കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നാലാമത് നിരന്തരം നടന്ന കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെയാണ് അവ പിന്നെ ഈ കുരിശ് യുദ്ധവും ഇത് തകരാനുള്ള ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമായി രാജാക്കന്മാരുടെ വെടിമരുന്നിന്റെ കുത്തക അപ്പൊ പിന്നെ യുദ്ധവേളകളിൽ അതുപോലെ പിന്നെ രാജാക്കന്മാർക്കാണ് വെടിമരുന്നിന്റെ കുത്തക ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെടിമരുന്ന് മറ്റൊരാൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വന്നപ്പോ അത് ഈ ഫ്യൂഡലുകൾക്ക് ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെയായി രാജാക്കന്മാർക്ക് വെടിമരുന്നിന്റെ കുത്തക ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും അവരെ തകരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അതുപോലെ കർഷക കലാപങ്ങൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഒരു തലവേദന തന്നെയാണ് അതുപോലെ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം അതുപോലെ ഒരുപാട് ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഓരോ പ്രാദേശിക ഭരണങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഓരോ ദേശങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതും ഫ്യൂഡലുകൾക്ക് എതിർ ആയി വന്നു അതും ഇവരുടെ തകർച്ചയായി വന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സംഭവമാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായും ഫ്യൂഡലിസം എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ തകർച്ച എന്താണെന്ന ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതോടെ
റോമാ സാമ്രാജ്യം മുതൽ തുടങ്ങി റോം രണ്ടായി പാശ്ചാത്യൻ റോമും പൗരസ്ത്യൻ റോമുമായി മാറുന്നത് മുതൽ ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ഭരണാധികാരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിപ്രശസ്തമായ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ സമൃദ്ധമായ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കങ്കൺ മൂസയുടെ ചരിത്ര ഭൂമികയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മംഗോളിയൻ പോരാട്ട വീര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിഹാസം രചിച്ച ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണനയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഏഷ്യയിലെ വളരെ വലിയ എഫക്റ്റീവായ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ചൈനയുടെയും ജപ്പാന്റെയും പഠന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ മധ്യ ആഫ്രി മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും വടക്കേ അമേരിക്കയുടെയും പുരാതന സംസ്കാരത്തിന്റെ തനതായ ശൈലിയിലൂടെ ചർച്ചകൾ നടത്തി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ യൂറോപ്യന്മാർ കയ്യാളിയ സംസ്കാരങ്ങൾ പിന്നീട് തകർത്തതും വംശാത്യങ്ങൾ നടത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ പാഠം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂട